গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমরাও কিন্তু বেশ ভালো আছি তো এখন শীতটা কেমন পড়েছে বলো তো এবার মনে হচ্ছে তো যে শীত এসে গেছে এতদিন সেরকম একটা শীত আমাদের কিন্তু কাঁপাতে পারেনি কাবু করতে পারেনি তো এবার কিন্তু আমাদের শীতে আমরা ঠক ঠক করে কাঁপছি সত্যি তাই মানে এতদিন সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠেছি তখন চাদরও গায়ে লাগিনি বেশ একদম মানে বডি বিল্ডারের মতো চলে গেছি রান্নাঘরে রান্না করতে কাজ করেছি এবার কি বলতো একটু হালকা হালকা ঠান্ডা পড়লে অতটাও গায়ে লাগে না তখন কাজ করতে করতে ঠিক গরম লেগে যায় কিন্তু এখন সারা দিনে যতই কাজ করছি সোয়েটার আর চাদর গা থেকে নামছে না মনে হচ্ছে ঠান্ডা তো ঠান্ডাই আর এদিকে বাজার টাজার এসে গেছে সকালবেলা জানো সকালবেলা কমিউনিটিতে পোস্ট দিয়েছিলাম যে আয়ুস্মিতার শরীরটা একটু খারাপ তাই বুঝতেই পারছো মন মেজাজটা বাচ্চাদের শরীর খারাপ হলে মায়ের মন মেজাজ ভালো থাকে না এটা স্বাভাবিক তো সেদিক থেকে একটু খারাপ আছে কিন্তু তারপরেও যতটা পেরেছি ব্লগ করার চেষ্টা করেছি আগের দিন তোমাদেরকে ব্লগ দিতে পারিনি তো আজকে তো দিতেই মানে দিতেই হবে যেহেতু এটাও আমার কাজের জায়গা সন্তান সংসার কাজ তিন দিকে কিন্তু আমাকে একসাথে সামলাতে হয় এটা শুধু আমি নই অনেক মাই আছে তো যাই হোক এদিকে দেখো রান্নাবান্না শুরু করছি আমি এবার আর কার ওখানে কত ডিগ্রি তাপমাত্রা সেটা কিন্তু বলো কালকে আমাকে উজ্জ্বল বলছিল যে রাত্রেবেলা নাকি দশে চলে এসেছিল মানে ফার্স্ট তো আমি তো শুনে অবাক সত্যি সাংঘাতিক ঠান্ডা তো মোবাইলে তো অনেক সময় দেখা যায় এখন প্রত্যেকের মোবাইলেই মোটামুটি দেখা যায় তাপমাত্রা কত কখন কীরকম থাকবে আলু কেটে নিলাম মাছ করব আর বাজার থেকে আনা হয়েছে এইগুলোকে কি বলে ল্যাটা মাছ শোল মাছ বলতে গেছিলাম ল্যাটা মাছ প্রচুর খেয়েছি আর এই মাছটা আমার খুব প্রিয় মাছ অনেক সময় শোল দিয়ে ভালো লাগে শোল বলছি ওই মূলো দিয়ে ভালো লাগে কখনো কখনো ওলকপি দিয়ে ভালো লাগে আবার আলু দিয়েও ভালো লাগে কখনো লাউ দিয়েও ভালো লাগে দেখবে ঘন্ট টাইপের করে না লাউয়ের একটু বড় বড় করে লাউটা কেটে বেশ হালকা মাখা মাখা হবে তার মধ্যে এই মাছ থাকবে তো এটা কিন্তু গ্রামের মেয়ে বুঝতেই পারছো প্রচুর খেয়েছি অনেক ভালোবাসি এরকম মাছ খেতে মাঠের মাছ খুব কম পাওয়া যায় তো মা পেয়েছে অবশেষে আমি যেদিন বাজারে যাই ভাই আমি কিন্তু পাই না মা গেলে মা ও একটু বেলার দিকে যায় তো তখন ধর একটুখানি পায় আমি গেলে ওই চটপট গিয়ে ঝটপট করে বাজার করে নিয়ে আসা আমি ওটাই করি এক যে একদিক থেকে ঢুকবো একদিক থেকে বেরিয়ে আসবো আমি এইভাবে বাজার করি মা আবার একটু খুঁটে বেটে বাজার মানে খুঁটে বেছে বাজার করে নিয়ে আসে মাছগুলো ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম এবার মাছগুলো ভেজে নেব আর একটু খুব একটা কড়া করে ভাজ না ভাজলেও হয় মাঠের মাছ তো আর ছোটো মাছ তো ওই আর কি কোনো রকমে সাতলে নেব এদিক ওদিক করে একটু হালকা ভাজব খুব একটা যে কড়া সেটাও নয় আবার খুব একটা যে হালকা সেটাও নয় মোটামুটি ভাজব তো মাছটা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি মাছের ঝোলটা করব। তো দেখো মাকে বললাম যে মা আলু তো কাটলাম দেখলে আলু কাটলাম পরে আবার মাকে বললাম যে একটুখানি ওলকপি নিয়ে আসো যাও তো সামনের দোকান থেকে একটুখানি ওলকপি নিয়ে আসলো একদম আমাদের রাস্তার কাছেই তো জিরে ফোড়ন তেজপাতা দিলাম ওলকপিটা লম্বা লম্বা করে আলুর মতো কেটে নিয়েছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে দিয়ে আবার একটুখানি ভালো মতো ভেজে নেব খানিকক্ষণ ওলকপি আর আলুটা বেশ খানিকক্ষণ একটু ভাজা ভাজা হবে তারপরে মশলা দেব তো এবার দেখো নুন দিলাম হলুদ দিয়ে দেবো এর মধ্যে আর এবার এর মধ্যে জিরে আদা লঙ্কা পেস্ট করে রেখেছিলাম কাঁচা জিরে দিয়েছিলাম তো দিয়ে দিলাম এবার আর একটু নুন দিয়ে হলুদ দিলাম টমেটো কুচি দিলাম এবার এর মধ্যে একটু জিরের গুঁড়ো দেব এই যে জিরের গুঁড়ো একটুখানি ধনের গুঁড়ো ব্যাস সমস্ত মশলাপাতি দেওয়া হয়ে গেছে এবার কিন্তু ভালো করে কষাতে থাকব কষানো হয়ে গেলে জল দেব নামানোর আগে একটু ধনে পাতা আর মাছটা দিয়ে ব্যাস একটু ফুটে গেলে তারপরে নামিয়ে নেব একদম সিম্পল মাছের ঝোল কিন্তু খেতে দারুণ যেহেতু জ্যান্ত মাছটা পড়েছে না ওই জন্য
মাছের ঝোল হয়ে গেছে আর এইখানে আমি আবার করবো মেথি শাক তো দেখো মেথি শাক কুচি কুচি করে এভাবে কেটে নিয়েছি আমাকে মাই কেটে দিল মাছটা মানে মাছটা বলছি মেথি শাকটা তো কেটে দিয়েছে আমি এবার ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি জল দিয়ে আর মেথি শাক কিন্তু এই শীতকালেই পাওয়া যায় খেতে দারুণ লাগে মানে অসম্ভব সুন্দর একটা সময় মেথি শাক খেতে ভয় পেতাম সবাই বলতো তেতো লাগে খেতে তো ভাবতাম যেন সত্যি অনেক তেতো লাগে খেতামই না আর একটু কচলে কচলে ধুয়ে নিচ্ছি বেশ সবুজ সবুজ একটা ভাব থাকে ওর মধ্যে তিতকুটা ভাবটা ওটা চলে যায় অনেক সময় আবার নুন দিয়ে একটুখানি ধুয়ে নিলে বা একটু হালকা মাখিয়ে রাখলেও চলে যায় যাদের মনে হয় তো আমি এভাবে ভালো করে কচলে কচলে ধুয়ে নিই একটুখানি তো দেখো দিকে বেগুন কেটে নিয়েছি শাকটাও ধোয়া হয়ে গেছে এবার আজকে ভাবছি একটুখানি অন্যরকমভাবে রান্না করব। অন্য দিন যখন মেথি শাক রান্না করি তখন এর মধ্যে কোনো ফোরন টোরন কিছু দিই না তো আজকে ভেবেছি দেখা যাক কতদূর কি হয় তো এবার বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম এভাবে ডুমডুম করে কেটে নিয়েছি বেগুনগুলো ভেজে নেব আর কড়াইতে যদি রান্নাটা করতাম না বেগুনগুলো একটু ভালো করে কড়া করে ভাজতে পারতাম বুঝতে পারিনি ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম সেটাই হয়ে গেছে সর্বনাশ বেগুন পুরো নরম হয়ে গেছে আর বেগুন থেকে জল বেরিয়ে জল না মানে যে তেলটা দিয়েছিলাম ননস্টিকের কড়াই সব তেলটা বেরিয়ে গেছে মানে বেশি খুব একটা টানেনি প্রথমে দেখেছিলে টেনে নিয়েছে পরে দেখলাম আবার তেলগুলো সব ছেড়ে দিয়েছে তো যাই হোক অসুবিধে নেই সব ভাজা হয়ে গেছে বেগুন সাইড করে রাখলাম আর এবার এর মধ্যে দিলাম একটু রসুন কুচি তো ওই যে বললাম একটু অন্যরকমভাবে রান্না করব। রসুন কুচিটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার এর মধ্যে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারো আমি দিয়েছিলাম একটা মনে হয় দিয়েছিলাম নাকি মনে নেই তো যাই হোক এখানে শুকনো লঙ্কা দুটো কেটে দিলাম ছিঁড়ে টিড়ে দিলাম আর দুটো গোটা দিলাম শুকনো লঙ্কা আমার বেশ ভালো লাগে একটু ভাতের সাথে মেখে খেতে শাক ভাজার মধ্যে বিশেষ করে আর ডালের মধ্যে তো যাই হোক দেখো এখানে ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এবার একটু কালো জিরে দিয়ে দিলাম ব্যাস এবার মেথি শাকটা দিয়ে দিচ্ছি তো এইভাবে কে কে করে খেয়েছো আমাকে বলো আমি মেথি শাক এমনি ভাজি তেলের মধ্যে কখনো কিছু ফোড়ন দিই না লঙ্কা দিই দরকার পড়লে শুকনো লঙ্কা দিই কিন্তু কখনো কিছু এই কালো জিরে রসুন এগুলো ফোড়ন দিই না তোমরা কীভাবে রেট মানে খাও সেটা আমাকে বলো আর বড়িও দেওয়া যায় চাইলে তো সেটা আমি দিই তো দেখো সুন্দর করে এদিকে পুরো জলটা একদম শুকিয়ে যাচ্ছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো বেগুন বেগুন দিয়ে তারপরে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব যদি ভাবি একদিন একটু সংসারের কাজটা কম রাখব যদি ভাবি নিজের বাচ্চাটাকে আজকে একটু সময় দিই কিন্তু সেটা হয়তো হয় অবশ্যই হয় কিন্তু তাকে একটু মানে শান্ত করে রেখে একটু যত্ন করে রেখে একটু বসিয়ে রেখে আবার ছুটে আসতে হয় নিজের কাজে তো যাই হোক কী আর করা যাবে দেখো এখানে বাসন নিয়ে বসেছি রান্না হয়ে গেছে অনেকগুলো বাসন হয়েছিল তো খানিকটা আমি মেজে রাখছি কড়াই কড়াই টড়াইগুলো একটু আলাদা করে রাখলাম আর মানে যেটুকুনি মাজার নয় সেটুকুনি মেজে রাখছি তো সব সময় তো আর সব বাসন দিলে হয় না বলো ওই জন্য মেজে রাখি কিছু কিছু তো বেশ কয়েকটা বাসন এই যে মেজে রেখে দিচ্ছি আর এদিকে রান্নাঘরটাও ভাবছি একটু গুছাবো রান্নাঘরটা খুব অগোছালো হয়ে পড়ে রয়েছে তো কটা দিন ধরেই ভাবছিলাম যে রান্নাঘরটা গুছাবো গুছাবো কিন্তু হয়ে উঠছে না তো আজকে এতটাই আমার নিজের খারাপ লাগছে তো ভাবলাম যে না আজকে রান্নাঘরটা ধরি তো দেখো এদিকটায় পুরো ওই জল জমে জমে ফিল্টার থেকে যখন জল ভরা হয় চা করা হয় মাঝে মাঝে চা পড়ে তো তো সেগুলো জমে জমে পুরো একদম এদিকটা কি হয়ে গেছে তো সেগুলোই মুছে নিলাম আর একটু সরিয়ে সরিয়ে মুছবো তারপর এখানে যে কৌটোগুলো রয়েছে সেগুলো ধোবো আর কৌটো ধুতে গিয়ে কৌটোর ভেতরে যা যা ছিল মোটামুটি মশলাপাতি সেগুলোর মধ্যে জল ঢুকে গেছিলো এয়ার টাইট বক্স কিনেছিলাম কিন্তু জানি না বক্সগুলো ঢিলা হয়ে গেছে এয়ার টাইট আর ছিল না পরে আমি এভাবে ধুয়ে নিই মশলা ভেতরে থাকে ওপর থেকে আমি ধুয়ে নিই ভেতরে জল ঢোকে না কখনো কিন্তু এবার কেন জল ঢুকলো বুঝতে পারলাম না যদিও বেশি ছিল না অল্প অল্প ছিল তো এইগুলো এবার ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি ধুয়ে নিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে যে যা জায়গায় রেখে দেবো আর তার মাঝে মাঝে গিয়ে একটুখানি আমার মাটাকে দেখে আসছি কেমন আছে কি করছে খেলতে দিয়ে আস এসছি খেলছে তো এই আর কি আর উজ্জ্বলও রয়েছে এদিকে ওর ওকেও দেখতে হয় ওদিকে আমাদের টেস্তা পাবো একটুখানি কিছুক্ষণ না দেখলে না ও কীভাবে বিভৎসভাবে কাঁদতে থাকে মানে ওদের কান্না তো জানো না যে আমার মা এসছে হাত ধুলো যাই হোক ফল খাচ্ছিল আর এদিকে আমার কোটো কটাগুলো সব ধোয়া হয়ে গেছে এবার এগুলোকে সাজিয়ে রেখে দেবো এবার একটু রান্নাঘরটাকে মানুষ লাগছে 
মনে হচ্ছে না ঠিক আছে তো গুছিয়ে গাছিয়ে তো রাখি সব সময় রাখি কিন্তু তারপরেও মনে হয় যে না যদি আরেকটুখানি ধুতে পারতাম আরেকটু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে পারতাম তাহলে হয়তো আরেকটু ভালো লাগতো তো এটা কিন্তু আমাদের সবার ক্ষেত্রেই হয় অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছি এবার এই যে আমাদের দুই সুন্দরী খেলা করছিল তো যাই হোক আলু টমেটো সিম যা পায় তাই নিয়ে খেলতে বসে যায় তো কোয়েল আবার খেলে টেলে খেলনা বা খেলনাবাটি গুটিয়ে রাখলো আবার ওই জায়গাটা দেখলাম ঝাড় দিয়ে দিল আমি বললাম বাহ তুই তো লক্ষ্মীমেয় হয়ে গেছিস সে আমার মেয়েও ঝাড় দিতে যায় ঝাড়া নিয়ে জানো না তো যাই হোক আবার এই যে মায়ের দিকে ওদের ভাত টাতগুলো নিচ্ছে ভাত খাওয়াবে ভাত বাড়ছে আর আমি এদিকে গুছিয়ে গাছিয়ে নিচ্ছি অনেকেরই প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই আমি অনেক ব্লগেই বলেছি তারপরেও কিছু কিছু মানে তোমরা কমেন্ট করো প্রশ্ন করো যে তোমার শাশুড়ি মাকে কেন এখনও ভাঙা টালির ঘরে থাকতে হয় কেন তোমাদের নতুন ঘরে তোমার শাশুড়ি মায়ের জায়গা হয়নি তো আমি প্রথম থেকেই যখন থেকে ভিডিও করছি তখন থেকেই বলে আসছি যে আমাদের দোতলাটা করা কিন্তু শুধুমাত্র উজ্জ্বলের জন্য তো দোতলাটা ওকে করে ওকে দোতলায় আনবো সেটা কিন্তু আমাদের সবারই একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তো যেটা আমি করতে পেরেছি বা আমরা সবাই মিলে করতে পেরেছি তারপরেও যেটা মাকে আমাদের ওই ঘরে আনার অবশ্যই আনবো তো যাই হোক ওপরের ওকে এনেছি সবে এবার নিচটা লোক ডাকবো টাইলসের লোক ডাকবো কিছুদিনের মধ্যেই কথা বলবো আমাদের নিচের অনেক কাজ বাকি আছে নিচের যে ঘরে আমরা থাকি না সেই ঘরটাই মা থাকবে মাকে করে দেওয়া হবে বাথরুমে কোমড় লাগিয়ে দেওয়া হবে শাওয়ার বসিয়ে দেওয়া হবে যাতে মায়ের কষ্ট না হয় আর মা আর কোয়েল থাকবে একসাথে আর পাশের যে ঘরটা আমাদের সাথে ওটা তো আলাদা হয়ে যাবে মাঝখান থেকে ওয়াল হয়ে যাবে ওই পাশ থেকে দরজা আছে আর একটা তো সেটা আর কি আলাদা হয়ে যাবে তো তার জন্য আমাদের কিছুদিন সময় দিতে হবে তো মাকে বলেছিলাম যে মা তাহলে তুমি আমাদের যে দোতলায় মেয়ের ঘরে পাশের ঘরে এসে থাকো কটা দিন তো মা বলছে না আবার সব কিছু টেনে টেনে আনবো আবার ইসে হবে আমার অসুবিধা হচ্ছে না আমি এখানেই থাকি আর এমন তো নয় যে আমি একেবারে ভাঙা ঘরে রয়েছি আমি ভালোভাবেই রয়েছি একটা সময় হয়তো এর থেকেও খারাপ ছিলাম আস্তে আস্তে ঠিক হচ্ছে তো যাই হোক ওই জন্য মা বললো এই মুহূর্তে আমি আসবো না কিছুদিন পরে একেবারেই ঠিক হোক এখন আবার খাট টাট খোলা বক্স কাট খোলা সেট করা আবার যখন টাইলস বসাবে আবার বের করা খুব সমস্যা ওই জন্য একটুখানি ধৈর্য ধরো সব কিছুই হবে তো আমার শাশুড়ি মাকে আমি অনেক ভালোবাসি আর চেষ্টা করি তাকে যত্ন সহকারে রাখার অত টেনশন করো না চলো সবাই ভালো থেকো আজকে ব্লগটা এই পর্যন্তই টাটা আবার দেখা হচ্ছে আগামী দিন